Azad Şükürov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, profesor, teatr və kino aktörü, bədii qirayetçi. 1959-cu ildə Ağdam şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnci Sənət Universitetində Görkəmli Teatr və Kino xadimi Rıza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında, Tədris Teatrında, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında, Bakı Bələdiyyə Teatrında çalışıb. 2003-cü ildə İranda keçirilən 1-ci Beynəlxalq Komediya Festivalında qızıl medala layiq görülüb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnci Sənət Universitetinin 100 illiyi münasibəti ilə 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnci Sənət Universitetində 13 il səhnə danışığı kafetrasına rəhbərliyə edib. Yalan, Cavi Dömrü, Süpün Səfiri, Tərsinə Çevrilən Dünya və bir sıra başqa filmlərdə çəkilib. Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar artisti, teatr və kino aktörü, profesor Azad Şükürovun profilidir. Azad Məhəm, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, xoş gördük. Azad Məhəm, bax, Ağdamda doğulmuşsunuz, orta təhsilinizi orada almışsınız. Bəli. Və maraqlıdır, Ağdamı necə xatırlayırsınız? Qəribə bir mədəni mühit, çox qəribə bir mədəni mühit var idi orada. Mənim yaddaşımda Ağdam belə qalıb. Çox gözəl müğənnilər, eyni zamanda pedagog müğənnilər, pedagog tarizənlər, pedagog qarman çalanlar, gözəl aktıyorlar, həddindən artıq gözəl aktıyorlar və mənə teatrı sevməyi aşılayan aktıyorlar. Hansı ki, mən onları birinci dəfə səhnədə gördüm. Məxməri pərdələr, çərkəzi qeyimlər, nə bilim nələr, nələr. Və qərar verdiniz aktör olaraq. Və mən vuruldum, fikirəşdim ki, bax, bu nədirsə mənim axtardığım budur. Neçə yaşınız var idi onda? Onda mənim haradasa ya üçüncü, ya dördüncü sinifdə oxuyurdum. Üçüncü, dördüncü sinifdə? Hə, yəni orta məktəbin tələbələrini gətirirdilər teatra, üstünə adam teatrına. O tamaşalara ki, o tamaşalar tədris proqramında var. Və biz o tamaşalara baxırdıq, sonra dərsdə o tamaşaları müzakirə edirdik. Amma işxaldan azad olunandan sonra birinci dəfə ki, mən Ağdama getdim, bir qrup ziyalılarla Ağcəbədi yolundan girdik Ağdama, dəmir yolu stansiyası istiqamətindən girdik Ağdama. Əvvəldə küçələrin çoxunu tanımadım. Yəni, yox idi heç? O günə qalıb ki, hə, anışdıra bilmirdim ki, hansı küçədir. Bircə, Çörək muzeyinin yanından keçəndə o çox divardakı rəsmidən tanıdım ki, bura həmin küçədir. Və sonra getdik, məçidin yanında dayandıq. Bir tərəfdə uçmuş, dağılmış, pis günə qoyulmuş məçid, bir tərəfdə də teatr. Çox qərbədir. Üzüzə idi onlar. Biri bizim dini, mənəvi aləmimiz, o bir şey isə mədəniyyət mənasında, teatr mənasında mənəvi aləmimiz. Sonra da üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra mən Ağdama getdim yenə və mənə kəndimizə apardılar. Kənd, evimiz. Qalmışdı eviniz? Yox. Qalmıyıb o da. Demək olar ki, yoxdur. Şumluyublar yerini. Bizim məhlənin bizim hissəsini şumluyublar. Qəbirsanlığa getdim. Tapşırmışdılar ki, qəbirsanlığa girməyə icazə vermirik. Amma kənardan durun, baxın. Ha baxdım, ha anışdırdım. Fikirləşdim ki, kaş ki, mən bu qəbirsanlığı bu vəziyyətdə görməyəydim. Azad Məlim, İncəsənət İncəsənə daxil oldunuz. Bəli. O dövr oxuduğunuz illər, müəllimləriniz və yəni bilirsiniz, insan bir arzu ilə gəlir, amma bəzən elə olur ki, təhsil müddətində o arzu haradasa müəyyən qədər nəyəsə pərçimlənir, nəyəsə ilişir və Azad Şükürovda necə oldu? Yəni, təhsil müddətində və təhsildən sonra tam olaraq özünüzü gördünüzmü? Bilsəndə, mən nəyə birinci, təxminən bir-iki ay dərs keçmişdik. Mən başa düşdüm ki, ay dağıdır, bir dağıdır. Mən rayondan gələndə elə bilirdim xalq artistiyə. Səndə mən, mən heç nə bilmirəm. Və burada hər şeyi sıfırdan başlamaq, hər şeyi öyrənmək, bədənini səhniyə hazırlamalısan. Sən həmi mənəviyyət baxımından, elm-bilik mənasında, həm də fiziki mənada sən səhniyə hazır deyilsən. Onu mən hissələdim. Və başladım çox ciddi sürətdə işləməyə. Çox ciddi sürətdə. İnandıram səni ki, 
gecəmi gündüzümə qatıb işləyirdim. Mən indiki tələbələrə o zəhmət keçdiyi arzulayardım. Təəssüf ki, indi tələbələrdə o zəhmət keçdik yoxdur. O zəhmət keçdiyi nədə nələri gəlirdi? Bir az indiki tələbələrdə mən müqayisəli deyim də, daha tez şöhrətlənmək, daha tez tanınmaq arzusu sanki hər şeyə üstün gəlir. Amma bizə müəllimlərimiz örgədirdilər, iğnə ilə gör qazmağı ki, və tələsməyin. Bunu eləyin, tələsməyin, tələsməyin. Hər şey öz vaxtında gələcək. Və nəhayət mən inistitutu bitirəndən sonra fərqlənmə diplomu ilə bitirdim inistitutu. O vaxt təyinat var idi işləmək üçün göndərildilər. Məni göndərdilər Lənkəran teatrına. Siz Lənkəran teatrında işlədiniz? Bəli. Mən 4 il Lənkəran teatrında işlədim. 3 il yarım. Və orada çox maraqlı tamaşalarımız vardı bizim. Çox maraqlı tamaşalarda iştirak edirdim. Kifayət qədər oranın, lənkaranın mühiti, o özünə məxsus adət ənənələri, folkloru, insanların münasibətləri açıq etiraf edin. Mənim zövqümün formalaşmasında çox müstəsna bir rol oynadı. Azərbaycan, lənkarandan qayıtdıqdan sonra Siz Bakı Bələdə teatrına gəldiniz? Yoxsa, arada bir fasilə oldu? Yox, fasilə olmadı. Mən əslində Lənkərandan gəlmək üstünə gələndə məni inistitutda dəvət elədilər işləməyə. Rəhmətli Adilə vardı, Adilə İsmailova teatr şünasıydı. O mənə zəng elədi, dedi ki, rəhbərliyilə sənə haqqında söhbətimiz olub və biz istəyirik, sən gələsən inistitutda. Və mən də gəldim, məni götürdülər tədris teatrına axtıyor kimi. Aktör ştatına götürdülər və saat hesabı arada imkan olanda mənə dərs verilməyə başladı. Amma sizin pedagoji fəaliyyətiniz kifayət qədər çoxdur. Çoxdur, bəli. 84-dən hesablanmıyor. 84-dən hesablansa, haradasa bir 40 ilə yaxın. Artıq 40 il tamam olur. Bəli, mənim pedagoji fəaliyyətim var. Ta 90-cı ilə qədər, 90-cı ildə tədris teatrında aktör ştatı ləğv olundu. Orada təxminən bir irmiyə qədər aktör var idi, ştat var idi. O, ləğv olundu, tədris teatrı yalnız qaldı pedagoji işə xidmət eləməyə. Tələbələr. Tələbələr üçün. Və mən də həmin məqamda məni dəvət elədilər səhnə danışı kafedrasına tam ştata müəllim. O, arada bir iki ildə Şuşa teatrında işlədim. Çünki Şuşa teatrı gəlmişdi bura. Dağılmışdı aktörlər. Yadgar Muradov teatrın direktörü idi, Resulxan Əməkdar artisti və o işləyirdi burada teatrın bərpa eləsin fəaliyyətini. Mən də dost dedim Yadgarla. Tələbəlikdən bir-birimizi çox yaxşı tanıyırdıq. Girişdik bu işə bir yerdə. Rəhmətli Həsən Əbluçu dəvət elədik bu işə. Həsən Əbluç gəldi Şuşa teatrında rejissor kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Mən də aktör kimi fəaliyyət göstərdim orada. Bir-iki ilə ta Şuşa teatrına aktörlər hamısı yığışdılar, gəldilər. Allah Kemal müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Gənc Tamaşaçılar teatrının direktörü idi. O çox böyük kömək elədi o teatrın orada məskunlaşmağına. Çox böyük kömək elədi. Və sonra Amaliya xanım Bakı Bələdiyyə teatrını yaratdı 92-ci ildə və 93-cü ildə məni dəvət elədə o teatrı işləməyə. Azərt mənim, bax, Bakı Bələdiyyə teatrında siz Azərbaycanın çox görkəmli sənətkarları ilə işləmişsiniz. Onların hətta bir ara bir asasasiyası da var idi, onu Kemal Abdullah yaratmışdı, Sönməyən Ulduzlar. Bəli. Orada Muxtar Afşarov var idi, Məluqə Sadıq var idi, sonra Sofa Qəsirzadə. Firuz Xudaverdiyev var idi orada, sonra bir neçə aktörlər var idi. Bax, həmin bu aktörlər Təbii ki, onların titulları da var idi və kifayət qədər də popüler idilər. Müxtəlif vaxtlarda Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində çox nəşhur tamaşalarda personajlar da fəaliyyət etmişdilər. Onlarla iş prosesi maraqlıdır. Məsələn, Muxtar Afşarov necə xatırlayırsınız, Sofa Bəsizadəni, Məhluqə Sadıqıvanı, hər halda bu bir pliyada idi. Əvvələ bir şey deyim ki... Yəni, Bakı Bələdə Teatrının ikallığı bundaydı mı? Bəli. Ki, ilk növbədə, bax, bu aktorları cəmb elədi. Amaliya xanım, əslində, Allah qəni qəni rəhmət iləsin, onlara ömür uzatdı. Onlar gəldilər Bakı Bələdiyyə Teatrının, özü də Amaliya xanım, özü onları şəxsən dəvət eləmişdi Bakı Bələdiyyə Teatrının. Özü də Akademik Dram Teatrından çıxandan sonra? Bəli, Akademik Dram Teatrından çıxandan sonra onların dördünü də Muxtar Afşarovu, Sofa Bəstirzadəni, Məhluqa Sadıqovanı və Mirvari Novruz olana dəvət elədi teatrı və onlar gəlib o gənclərlə 
o dərəcədə həvəslə işləyirdilər. Və mən də kənardan baxırdım, fikirləşirdim, meydadı, bidat. Bunları niyə teatrdan çıxardıblar? Bunlar ki, bu həvəslə işləyirlər, bunlarda ki, bu enerji var. Niyə bunları çıxardıblar teatrdan? Və mən bütün müşahidələrim mənə bunu deməyə əsas verir ki, mən yaşlı aktörlərin teatrdan təqayüdə bıraxılmasının tam əleyhinəyəm. Mən bu sözü deyirəm, bu sözün məsuliyyətini də istəyirəm. Bugün də onun əleyhinəyəm. Düzdür, bəzi teatrlar çox yaxşı bir variant tapıblar. O aktörlər əslində teatrdan uzaqlaşdırmırlar. Dəvət edirlər, işləyirlər. Təqayüdə çıxır həmin teatrda, amma həmin teatrda yenə rollar oynayır, tamaşalar oynayır. Bu çox yaxşı bir variantdır, yaxşı bir üsuldur. Amma o dörd nəfər o vaxt teatrdan uzaqlaşdırıldılar və Amaliya xanım onları qanədinin altına çəkdi. Onlar üçün xüsusi tamaşa götürürdü repertuara. Onlara çox böyük hörmətlə yanaşırdı və bütün turubbanı da məcbur eləyirdi ki, dəvət eləyirdi ki, o adamlara hörmətlə yanaşır. O adamlar bizim teatrımızın çox böyük şəxsiyyətləridirlər. Sonra Firudun Mehdiyev də gəldi bizə. O da Opera Ballet Teatrında işləyirdi. Məşhur Böyük Dayaq filmində Yaxsı Salman rolunu oynayan. O da gəldi bizim teatra, çünki o da bir az nasazlamışdı və teatrdan uzaqlaşdırdılar. Amma Ali xanım özü maraq göstərdi ki, onu da tapın gətirin. Və o Nadir Şah tamaşasında, Nəriman Nərmanovun Nadir Şah tamaşasında, mən Nadir Şahı oynayırdım, o Mirzə Mehdin oynayırdı, yəni Nadir Şahın vəzirini oynayırdı. Çox yaxşı da işləyirdi, çox yaxşı məşq eləyirdi. Muxtar Afşarovla, həmin tamaşada Muxtar Afşarov mənim daim oynayırdı. Bəli, mənim adımdadır. Çox gözəl də oynayırdı. Muxtar Afşarov bələdiyyə teatrında mənim daim oynayıb, atam oynayıb, əmim oynayıb, hamısını oynayıb. Məsələn, Dəli Domrulu tamışasında mən Dəli Domrulu oynayırdım, Muxtar Əmi Dəli Domrulunun atasını oynayırdı. Çox yaxşı da işləyirdi, qıvraq idi. Hətta bir hadisəni danışım sizə. Elə bilirəm, tamaşaçılar üçün maraqlı olan. Dəli Domrul tamaşasını Türkiyəyə qastrolu aparanda iki tamaşa getmişdi qastrolu, Nadir Şah və Dəli Domrul. Dəli Domrul tamaşasını biz İstanbulda hərbiyyə səhnəsində oynayanda bütün tanınmış sənət adamları gəlib, zal ağzına can dolub, belə möhtəşəm bir tamaşadır və birinci gəlişində muxtarəmi çaşdı. Sanki özünü itirdi. Hətta mətnini də yadından çıxartmışdı. Mən ona, onun da mətnini deyirdim, öz mətnimi də deyirdim. Deyirdim, ata, sən demək istəyirsən ki, filan şey filandır, filan şey filandır. O da elə deyirdi ki, hə, hə, hə, hə, elə bir tərə reaksiya verirdi belə. O səhnəni belə oynadıq, getdi. İkinci səhnədə çox yaxşı oynadı. Onun ikinci səhnəsi də vardı, çox yaxşı oynadı. Tamaşa qutardı. Çıxdım, belə axtardım, onu gördüm, lap, arxada qaranlıq bir yerdə oturub. Yaxınlaşdım buna ki, a, muxtarəmi, sənin bizim həyatımız qədər təcrübəm var və sən niyə belə? Gördüm ki, öyrəlib bu. Gözlərində yaş var. A, muxtarəmi, nə olub? Üzündən gözündən öptüm belə. Dedi ki, ömrüm boyu arzulamışam gələm İstanbulda tamaş oynayam. O mənə nəsib oldu indi. Sizə nə var, siz hələ çox gəlib burada tamaşalar oynayacaqsınız. Mənə bilmək olmaz, ömür vəfa edəcək, yoxsa yox. Çıxdım səhniyə, Türkiyənin və türklərin, türk qardaşlarımızın nəfəsini hiss elədim. Və məndən asılı deyil, özümü itirdim. Sən nə yaxşı məni vəziyyətdən çıxartdın. Sonra Amaliya xanım da öz iradını bildirdi, təbii ki. Və mənə də dedi ki, azab. Sən o səhnəni ki, o cür ki, oynadın, çıxartdın teatrı vəziyyətdən. Mən az qala infak vurmuşdum. Azad Məlim, Bakı Bələdiyyə teatrı bir alternativ teatrı idi əslində. Və nəzərə Allah ki, ölkəmiz həmin dövrdə çətin bir vəziyyətdə idi, topaqlarımız işğal altında idi. Amma elə bir ki, Ağdamdan olan Azad Şükürov o mübariz ruhunu məhz Bələdiyyə teatrındakı qəhrəmanlıq, demək, personajları ilə sanki çıxarmağa çalışırdı. Sanki, mən sizin üçün ki, rollarınıza baxırdım, sanki orada bir çağırış var idi. Çox doğru deyirsən və orada bir şey də var. O hisslər var idi mi içinizdə? Yəni, o səhniyyə çıxanda 
Onları çıxardırdım canımdan. Ağrını çıxartmaq. Bəli. Orada bir şey də vardı. Bakı Bələdiyyət Teatrı çox tez-tez cəhvə bölgələrinə gedirdi. Çox tez-tez gedirdi. Çox tez-tez. Hətta Abdullah Qurbaninin o vaxt bir kitabı da vardı. Döyüşən Teatr. Bələdiyyət Teatrı haqqında yazmışdı. Döyüşən Teatr. Biz fəxr edirdik ki, bizim adımıza Döyüşən Teatr deyirlər. Mənim bəlkə də Bakı Bələdiyyət Teatrında işlədiyim müddətdə Müdafiə Nazirliyindən aldığım fəxri fərmanları yırsam bir dəstədir. Bir qatdı vaxt belə. Yəni Bakı Bələdiyyə Teatrı çox tez-tez gedirdi çəpə bölgələrinə. O da mənim üçün bir üsul idi ki, mən orada işləyiş deyə çəpə bölgələrinə gedirəm və orada əskərlərlə görüşürəm, rəyim istədiyi söhbətlər eləyirəm, çıxışlar eləyirdim, şehirlər əzbərləyirdim, tamaşalar oynayırdıq. O mənim canımdan bir ət çıxardırdı. Çıxardırdı. Aha. Azad mənim, bax, böyük sənətkarımız Amaliya Pənahovanı xatırlatdı, sluğuladıq bir yerdə. Yəni, Amaliya xamı necə xatırlayırsınız? Çünki maraqlı da onun haqqında biz kiminlə söhbət ediriksə, hər biri pozitiv və xeyr-xalq insan, yəni səhnədən kənar təbii ki, xeyr-xalq insan obrazını təqdim edirlər. Bu çox doğrudur. O, səhniyə və teatra heç vəxt xəyanət eləmədi. Bütün həyatı boyu sadiq qaldı aktörlüq peşəsinə. Ona görə mən onun xətirini çox istəyirdim. Və teatrda da mənə çox inanırdı. Baş rollar verirdi, etibar eləyirdi, gedirdik rayonlara, elə şərait olurdu, tamaşa oynamaq mümkün döyülüdü. Uşaqlar görün kimin repertuarında nə var, xüsusilə mənə yüz tuturdu, mənə də repertuarım zəngin idi o vaxt. Çıxışlar eləyirdik. Amalə xanım, mən bir dəfə görmədim ki, o desin ki, məşqdən yoruldum. Caban aktörlər, gənc aktörlərdik də biz. Biz deyirdik ki, Amalə xanım, bəs də yorulduq axı. O deyirdi, gülürdü bizə ki, bəyəm aktör da məşqdən yorular. Bu adam yorulduğunu görmədim. Elə vaxtlar olub ki, biz binamız olmadığına görə gecə, səhər, axşamdan səhərə qədər məşq eləmişik, səhər açılana qədər teatrda. Binamız olmadığı üçün şərait yoxdur. Bu teatrda biz sabah tamaşa oynayacaq, dalım Nadir Şah tamaşasını, Gənc Tamaşaçılar Teatrında oynamaq imkanımız var idi. Premiera orada oldu və biz məşqlər keçirirdik. Bir gecə səhərdən, gecənin səhərə qədər məşq elədik ki, o tamaşa yaxşı getsin. Şükür Allaha, yaxşı da getdi, yaxşı da tamaş oldu. Mən fəxr eləyirəm müəyyən bir dövrümü Belədiyyə Teatrının işlədiyimə görə. Bəli, orada çox yaxşı rollar oynadım. Azad Məlim, Bax, aktörlüq sənəti əslində hərəkətdir. Bəli. Və hər aktör heç də səlis danışa bilmir. Bu, aydın bir aktör olmadı və biz bunu illərlə görmüşük. Çox təəssüf. Amma Azad Şükürov həm də yaxşı bədii qirayət ustasıdır. Bax, gəlin bundan danışaq. Bədii qirayət ustası Azad Şükürov. Bunu aktörlüqdən kənara qoymaq ola, yəni ki, bu özü bir ayrıcə müstəqil sənətdir, yoxsa əslində bu aktörlüq peşəsinin bir tərkib istəyəsidir. Əslində, ona bir müstəqil sənət kimi qiymətləndirənlər var, o cür analiz eləyənlər var, amma mən yox. Mənim üçün o aktörlüğün bir qoludur. Sizin düsturunuz nədir? Və mən... Sənə danışırıq. Bir saat deyəcəm. Və mən teatrdan uzaq düşəndə Mənim həyat tərcim belə oldu ki, mən üzüm müddət teatrdan uzaq düşdüm, bu teatrdan, o teatrdan. O, mən o boşluğu bədi qirayət sənəti ilə doldururdum. Mənim əslində bədi qirayət sənətinə getməyimin birinci səbəbi budur. Ki, mən səhnədən uzaq düşməyim, bədi qirayətdən istifadə edəyim, səhnədə olub, səhniyə çıxım, şehirlər söylüyüm. Amma qaldı bədi qirayət sənətinin mənim üçün düsturu. Düsturu, bəli, bu çox vacibdir. Ürək... Əsəb, ağıl, dərrakə və bütün bunların dördünü birləşdirə biləcək fiziki hazırlıq. Yəni, bədənin fiziki hazırlığı. Bədən danışmağa hazır olmalıdır. Bunun üçün müəyyən bir yol keşməlidir bədən. Düzgün nəfəs alma var burada, səsin qurulması var, daxili danışıq aparatının danışıqa hazırlanması var və zahiri danışıq aparatı. Azərbaycan dilini bilmək üçün deyil. O da bir nəzər, bir tərəfidir. Danışıq elmini öyrənmək üçün sən öz doğma dilinin qayda və qanunlarını bilməlisən, xüsusilə arfiyyə qanunlarını bilməlisən. 
Bugün ister televizyon ve radyolarımızda, ister tele, e, teatrlarımızda, evet. aktörlerin danışığı zamanı, bıraktığı səhvlerin çok büyük ekseriyyeti Arfeyepya kanunlarına emel olunmamasından ileri gelir. Bizim çok güzel dilimiz var, çok zengin ve musiqili dilimiz var ve kifayet kadar İstər Elmlər Akademiyasında, istər Bakı Dövlət Üniversitetinde, istər e, Pedagoji Üniversitetinde ve diğer bu kimi Ali Təhsil Müessiselerinde bizim dilimizin bu veya diğer tarafıyla məşğul olan çox güclü dilçilerimiz var. Azad Mənim, bak, bir vacib müqayisaya münasibetinizi öğrenek. Bir vaxtlar Fuat Poladov'un çox sadə, asla ritmlə, tempnlə dediyi nə gözəldir, tazətərdir, qızıl güllər. Bəli. Şeyini dinleyirdik. Və paralel olarak Mikail Mirzənin, mərhum Mikail Mirzənin Qalq Ayağı Azərbaycan, Bəli. yəni onun o yüksək bafosla, təbii ki, Bəli. dövrdə bunu tələb edirdi, şehirlərini dinleyirdik. Müqayisə etmək olar, yəni bədi qirayetdə bu müqayisə... hər ikisi e, qəbul edilir, yoxsa hər ikisi qəbul edilir. sakit oturub danışmaq daha rahatdır, yoxsa hər ikisi qəbul edilir. Çox bafosu çatırmalıyıq. Hər ikisi qəbul edilir. Aha. Onların ikisi de çok büyük sənətkarlarıdırlar ve ikisi de kifayet kadar tertemiz nitke danışığa malik aktörlerdir. Ama sizler bir mütəxessiz kimi istedim sizin bəli. anlaşmanızı. Mesela ben elə şehir var ki, onu tutalım askerler karşısında, döyüş bölgesinde, bayırdaki bayram tedbirlerinde o şehri bir başka cür söylüyorum. Ama böyle iki nöfer oturanda ya auditoriyada o şehri biraz başka bir yani, şey. Şerait. Bəli. Şerait. İhtiyac başka bir amil. Bəli. bəli. Təklif olunan vəziyyət. Təklif olunan vəziyyət. Hansı vəziyyətə sən bu şehri söylüyorsan? Hansı auditoriyada bu şehri söylüyorsan? Bir şeye deyim. E, yadına sal 60-cı illerin, 50-ci illerin teatrını. Pafosun Hı. cövlan elədiyi bir vaxt. Məsələn, vaqif tamaşası oynanılırdı. Ben de vaqif tamaşasında xırda bir rolda oynayırdım. İnstitutun tələbəsiydim. E, deməli, İsmail Dağıstanlı oynayırdı vaqif rolunu və Səməndə Rızayev oynayırdı vaqif rolunu. İsmail Dağıstanlı tamam başqa cür oynayırdı, pafosla oynayırdı. Təxminən o vidadı ilə görüş səhnəsi mənim qulağımdadır. Deyirdi, günah, mənim kedir əkbələ ustad, sənsiz olmamışdır bir gün könlüm şad. Yuxumda görmüşəm səni gecələr, sənsiz gülməmişdir ruhuma səhər. Belə danışırdı İsmail Dağıstanlı. Və o qəbul olunurdu. Onun öz həvəskarları vardı. Amma sabah növbəti gün Səməndə Rızayev vaqif rolunu oynayırdı. Həmin səhnədə deyirdi ki, günah mənimki də, əh belə ustad. Sənsiz olmamışdır bir gün könlüm şahat. Yuxumda görmüşəm səni gecələr. Sensiz gülmemiştir ruhuma səhər. Tamam başka başka məktəblərdir. Aha. Ama ikisi de kabul olunur. Real TV'de Azərbaycanın əməkdər artisti, teatr ve kino aktörü Profesor Azad Şükürov'un profiliydi ve şekilişe gösterdiği, yarattığı imkana göre Nizami Kino Mərkəzinə dəyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salamat kalın.